はい、理想の書斎作りです。今日もレスコお疲れ様でございます。今回は iPad mini な極小セットアップ究極活用法というテーマでお話しするんですが、僕自身20年近く道具で楽する方法を研究し続けてまして、今日こそ過去一有益な動画になった気がしています。いきなり結論ですが、iPad mini を飛躍的に便利に使い倒す方法にたどり着いてしまいました。もしかして世界最小ポータブル環境の完成です。iPad ワークの生産性をブーストさせる秘伝の奥義を暴露します。なお今回はロフリーさんにスポンサーいただきました。本当にありがとうございます。ロフリーさんのキーボード、凄まじい絶品なんで、後ほど詳しくご紹介します。まずは準備体操、2024年版 iPad mini Z 合体メガ進化についてです。マグセーフで拡張性無限大ですマグセーフ用メタルリングはどれも大差ないんで僕は ESR さんに落ち着いています細くて薄くて切り欠きがあってシルバーな見た目が決め手です続いてペンホルダー超倍スッキリソリューションの爆弾です貼り付け面積はおそらく世界最小充電 OK ホールディング力は必要十分脱着めちゃ楽い落下リスクゼロなデスクの上では180度反転で無効化もできますしかもなんと我々のソウルマテリアルチタン製ですやり方はわずか3ステップですステップ0ストラップホルダー界のレジェンドストラッパー軍曹をお呼びします隠密行動好きなオタクはロゴをおやすりください僕は600番で荒削りした後を2000番で整えています D リングは極小マイナスドライバー2本でサクッと外せますステップ1、両面テープで貼り付けます。3M 社の剥がせる強力両面テープが一押しです。取り付け位置については、充電を邪魔しない、平置きでガタつかない、反転無効化できるようにしとくってことを考えると、上下どちらかに寄せるのが吉です。ステップ2、ペンフックを正常位から90度ひねって装着します。一押しはトーキンさんです先っぽの跳ね上がりでフッキングが一番スムーズでサラサラ手触りもいい感じですステップ3スムーズな脱着キビリティと金属だからってもげることはなさそうな程よいしなり具合を存分にお楽しみくださいちなみにストラッパー軍装を剥がす時は隙間に無水エタノールを垂らしましょう染み込ませて少し待つと嘘みたいにすんなり剥がれます無理やり行くとプレートがひん曲がって再起不能になりがちなのでご自愛ください肝心のホールド力についてホルダーなしをゼロスタンダードな穴式を100とするとこのペンフック式は70って感じですお部屋やバッグの中で外れなければ OK って方にはベストなはずです続いて各フォーメーションの使い勝手をブーストさせる源泉グレードアップパーツについてです手持ちにはアイリングマグを激推しします特に長時間の読書なんかが 100% 確実に快適になります iPad 用リング選びのポイントは指1本だけでホールドできるかと思っていますふにゃふにゃだったりリングが大きすぎると指一本ホールドが無理ですそうなると読書などはなんだかんだ快適にならないんですその点アイリングマグは直径約 2cm で角も滑らかで指フィッティングすこぶるよしですそしてその他大勢と決定的に違うのが回転軸が一つ多いことですリング自体も回せるとポジション調整が奥倍やりやすくなりますマグネット吸着力も強くて安心できますただ本来はスマホ用なんでお手手が小さいよって同士の方にはリングがちょっと遠く感じられるかもですあと横持ちの場合はリングがかなり遠く感じます続いて手書き全てを取っ払うと完全フラットにできます前のめりでがっつり書き込む作業に向いていますこれは豆知識ですがむき出しカメラをデスクに当てたくないっていう心配はおそらく杞憂と思われます2年半裸でハードコアに使い倒した結果レンズに傷は一切ついてませんしそもそも iPad のカメラの出番自体ほぼ皆無でした一つ注意点としてはフラット状態だとスタバのオシャンティ照明が 100% 邪魔になりますよってモフトのスナップオンでちょい起こし角度にも対応しとくと安心ですスナップオンは免許証やクレカなど入れておけてかつスタンドにもなるマジキチ優秀電動入りアイテムですアイリングマグでも浅い角度は作れますスナップオンから移植するのが面倒な時とか DIY 中で汚れた床に iPad を平置きしたくない時なんかで有益ですただ若干滑りやすいっていう弱点もあるんで気になる方はゴム足や滑り止めシールを使う手もありますところでデスクワークのマストアイテムはどう考えてもキーボードですよねむしろキーボードこそが我々の QOL つまりクオリティオブレイバーを決定づけます本当ですということで今回は沼の住人ではない真っ当な社会生活を営みし同士の方にも確信を持っておすすめできる絶品クオリティのキーボードを紹介させてくださいロフリーフローですここでは理想の書斎作り目線で特に注目したポイントに絞って語らせてくださいまずは見た目はっきり言って高級感は最強レベルデザインも超絶スタイリッシュですアルミボディが生かしてる上にホワイトとグレーで実はボディカラーが微妙に違ったりもしますこういう細かいこだわり大好物ですキーキャップも素晴らしいです成形精度や手触りの良さは当然としてど真ん中のインジやオレンジのアクセントなんかも今風でセンスにあふれてます素材はもちろん PBT です僕自身しっとりな質感や耐久性がドンズバで他の手持ちキーボードブラザーズのキャップも全部 PBT 
PBT にしています。続いて打鍵感。これは間違いなくトップクラスに滑らかで超気持ちいいです。カチャカチャ軸がブレる感覚とか安っぽいカツカツキンキン感なんかとは完全に無縁です。カイルの兄貴の特注ポムスイッチとかエアマックスも真っ青レベルな超ショック吸収ガスケットマウント構造とか打鍵追求への本気度が凄まじいです。キーボード界における打鍵王のヒット HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S はこうです。なんというかそのまるでマックのポテトのようなやみつきシコシコ絶輪丸ねそうですそうなんですそれではロフリーフローはいかがでしょうかえっとなえっとおせちの黒豆のようなぬるぬるぬるなめことことぬるなめことことご機嫌丸でこのお化けクオリティが薄型ボディイコールロープロファイルに濃縮されてるってのが唯一無二ですロープロファイルには一般的に見た目がスタイリッシュとかリストレスといらないとか持ち運びやすいなどのメリットがあるんですが一方で薄さゆえのペチペチカチャカチャチープ感も常識でしたこの弱点をロフリーフローが電源突破してくれてます重量は実測 600g でコンパクトな HHKB とほぼ変わりませんブルートゥースは3台切り替え OK ですバッテリー節約システムも秀逸で待機1分で LED 消灯な節約モード10分でブルートゥースも切れるディープスリーブに入ります復帰は適当なキーを叩くだけっていう理想的な仕様です逆に気になる点ですがここ2ヶ月ほどがっつりメインディスクで使い倒した結果残念ながら特に弱点が見当たらないっていう結論に達してしまいましたよって重箱の隅をほじくりますキーキャップが Mac と Windows でごちゃ混ぜなのはちょっと気になりますここは今後の別売り展開に勝手に期待しちゃいますあと僕は1ミリも気にならないんですが人によっては日本語配列がない点角度を起こす足がない点はデメリットになるかもしれません最後に一つだけ言わせてください実はシルバーホワイトとスペースグレイで標準搭載のキースイッチが違います静音タイプのホワイトはこうタクタイルっていうちょっぴりクリック感のあるグレイはこうです。なんですけどキーボード動物園のマウンティングゴリラ先輩にしばかれる覚悟で言っちゃうと言うほど大きな違いなくないですかよって沼の住人ではないまっとうな同士の方は好きな色で選んで全然 OK ですジムは処理するもの人は導くものキーボードはいつの間にか増えてるものなんでぜひ概要欄からロフリーフローをチェックしてみてくださいすみませんやっと準備が整いましたそれではこの動画の革新 iPad の最小デスクツアー究極奥義に突入していきます365日常に持ち運んでるリアルガチポータブル環境を EDC デスクと呼ばせてください EDC ってのは Everyday Carry の略でカバンの中身的なニュアンスです Estimated Conception ではありません小ささ軽さ実質手ぶらさを極限まで追い込んでますバッグはベルロイライトスリングで全アイテム含めた総重量で 1.4kg です iPad mini とサイズの相性も抜群ですいつでもどこでもクリッパで引っ掛けてますそういえばクリッパといえばですねもう10年以上前の話で今思い出しても腹が立つんですがインド一人旅から帰国してスタバでほっと一息ついてた時に何の前兆もなくいきなり感化できない汁がお尻から垂れてしまってそれ以降公共の椅子に私物を置くのが怖くなっちゃったんですなのでクリッパは本当に僕にとって必需品です鍵はメイドインジャパンな足立道具店さんのカラビナにまとめてます持ちやすいフォルムが超絶お気に入りですそれでは肝心のカバンの中身ですが現時点で世界一まぶいマグセーフスタンドが完成してしまいましためっちゃ小さく軽くまとまるのにしっかり高さも出せます僕のような座高高しくにとっては高さが首の楽ちんさに直結しますレオホと大先生のスマホスタンドとニーワー兄さんのマグセーフマウントを合体させてますレオホとスタンドのハサミパーツを外して一番上の短い腕を前後反転させて芋ねじをねじ込んで、スペーサーをかませつつ、マグセーフマウントを取り付けるだけです。ちょっとしたデメリットが2つあります1つ目ネジ1本足固定なんでネジが緩む方向へ力が加わると当たり前ですが緩みますただ実用上では常に締める方向に回せばいいだけなんで全く問題にはなりませんもう1つのデメリットはデスクワーク用 iPad スタンドとしては不要な角度例えば首振りとか斜めにも動きうる点です根元がボール状なのでどうしようもありません実際にはこれも慣れてしまえばほとんど気になりませんこれら2つの弱点よりもコンパクトさと 100g ちょっとという軽さの方が8000倍強いと判断していますちなみに関節
の硬さはねじしめ摩擦こすり係数で調整できますあと現状僕は使いどころが見つけられてないんですがアルカスイス互換なんで三脚に固定することもできちゃいますそしてもう一つの非常に荒ま欲しいソリューションがマジェックスサンド M のマグセーフ化ですサッとつけてシュッと展開できますこの展開折りたたみ動作はレオホートニーワースタンドよりもはるかに快適です磁石をむしり取ってモーメントの兄貴のマグセーフマウントをねじ止めしていますネジ2本固定なんで勝手に回転しちゃう心配もありませんモーメントの兄貴は磁力が強すぎるんで厚さ 5mm のゴムシートなど貼っとくと iPad を10倍外しやすくできますただ弱点として畳姿が結構でかくて不格好な上に重量が 146g ほどになっちゃいますなのでこちらは家で使うスタンドになっています両方とも iPhone でもそのまま使えちゃいますねちなみに一時期 EDC デスク用コンピューターを iPhone15Pro にしようと本気でトライしてましたただ画面が小さすぎて作業や読書がしづらいこと手書きができないこと画面分割できないことがネックで結局 iPad mini に出戻りしました誇張抜きに iPad mini は我々の人生を変える力を持つと確信しています本からアイデアの種をゲットするメモでインスピレーションのかけらを残すマインドマップで広げ育てる文章で削ぎ落として形にするなど思考に最適なデバイスだからです思考力こそが究極の秘密道具であり我々が完全にコントロールできる唯一の力やでって近所のおばさんも言ってましたよって人生核変ポテンシャルは MacBook よりも iPad 特にいつでも持ち歩ける iPad mini が最大だと思っています話を戻しますキーボードはミニペグ48です横 21cm 奥行き 7cm 厚さ 2cm 重量 251g しかありませんなのにキーは48個もあるんでメインデスクのキーボールとも配列を揃えられ併用しやすすいのが最高ですボディは実はアルミで高級感もありますただですね打鍵感はだいぶチープですロフリーフローなんかに慣れちゃってるとミニペグ48はカチャカチャペチペチすぎてもはやおもちゃみたいな感じちゃいますさらに使い始めるまでのハードルがいろんな意味で鬼のように高いんで沼の住人ではない 99.999999% のまっとうな同士の方には全くおすすめできませんなお持ち運びは重ねるとくっつく不思議なクロスに包んでいますセルフくっつきアビリティが秀逸な紙アイテムなんでこの布だけでも覚えて帰ってくださいマウスはラプー M600 ミニでゴールしてますサイズ感薄さが EDC デスクに最適で使い勝手やデザインも特に文句なしですケーブルは CIO 師匠の柔らかいケーブル自称1 5センチです今まで EDC デスク用の柔らかタイプ C ケーブルはラスタバナナ氏の自称3 0センチ一強だったんですがついに強力なライバルが現れましたとはいえ最短接続を目指す配線工学の観点からはデルタの1 0センチが真空のままですよってコネクタの向きやパーツの長さ端子位置などをくしったミリ単位の調整は引き続き必要となりますところで EDC デスクには iPad mini と双璧をなす裏ボスが控えています。知ってる人は知っている知らない人は一生気づかなくて損失を垂れ流し続けるフォッサマグナのようなライフハックそれがメモです僕はメインデスクでも物理作業デスクでもとにかくメモりまくります動画前半で紹介した超倍スッキリペンホールドソリューションもランダムに残してたメモをボサーッと眺めてた時に不意に降りてきた思いつきにすぎません運転中やお布団の中でも Apple Watch で音声メモします以前も紹介したんですがドラフトってアプリは音声を勝手に文字起こししてくれて超有益ですで今回の EDC デスクにおいては超超超大好きなデスクブランドグローブメイドさんのメモ帳を長年愛用していますただのメモ帳じゃないんですもちろんレザーの質感やデザインサイズ感なども秀逸なんですが最大の特徴は円盤状のリングですこれによって複数枚を広げたり見開き用に裏返したり順番を入れ替えたりしたかと思いきや全てを元さえに収め直せちゃって超ファンタスティックですそして入力デバイスはニューヨークの天才デザイン事務所 CW&T さんのペンタイプ C ですひとまず薄さ軽さがたまりませんはいはい超持ちにくそうって思いますよね幅が広い分実はちゃっかり持ちやすいんです本当ですこれを天才の所業と言います素材はグレード5のチタン合金で iPhone15 Pro シリーズと同じやつですねリフィルはパイロット社のもので日本の Amazon で普通に買いますスティール部分が若干錆びがちなんで僕は時々クレ556で錆を拭いてます育てる感覚で逆に愛着が湧いちゃって糸をおかし
です空張り眺めてるだけで超楽しんで全部買って使い比べてみてくださいその他の筆形アイテムも一気にいきます財布はバッグと同じくベルロイですコンパクトなサイズ感と周りを傷つけない柔らかさが気に入っていますスナップオンに入りきらないカードやお札領収書なんかの置き場としてバッグに入れっぱ運用しています手汗困り人としてはクロスも欠かせません土定番はエルコム大先生のクリーニングクロスですが少々かさばりますよって EDC デスクにはキョンセーム革がおすすめです拭き取り力バッチリですし何度でも心置きなく洗えますそしてもう一つ iPad ミニデスクにはモバイルバッテリーも必須です僕は超コンパクトかつ端子付きなアンカーナノパワーバンクでゴールしていますバッテリー容量は iPad ミニを1回弱フル充電できる程度なんですが日常使いには十分と思います何より嬉しいのがチャージングある気がめっちゃしやすいんです最後に本気でおすすめしたいというか僕自身でめちゃくちゃ気に入りまくってる必殺ファイナルオーギーを一つお話しさせてくださいあなたの iPad デスクワークの景色が変わるかもですいきなりですが実践させてくださいキーをちょちょっと叩いてこれからやりたい作業を選ぶと必要なワークスペースがまるっと自動で開きますそしてワークスペースをサクサク切り替えながら作業できちゃうんです何がどうすごいのか文章作成を例に弁解させてください右側はメイン作業用のエリアですすべてのワークスペースで同じアプリの同じ画面に統一しておきます例えば今回はテキストエディタのユリシスですで左側だけワークスペースごとに情報収集用の Chrome 情報データベースの Notion メモ帳のドラフトを別々に開いてます。こうすると、左側で必要な情報をアプリ横断で参照しながら、右側ではメインの作業をしっぽり進められちゃう作戦です。当然ですが、右側アプリの更新内容は、すべてのワークスペースで即時反映されます。どうでしょうスプリットビューは便利だけど、アプリの開き直しがストレスで剥げそうって同士の方、7000万人ぐらいいましたよね。まさか僕だけですかね。念のためやり方も説明させてください。まずはキーでちょちょっと呼び出すところ。これは、設定。アクセシビリティキーボードフルキーボードアクセスでコマンドを設定していますこのコマンドでこの後ご説明するショートカットを呼び出してるだけなんです注意点としてフルキーボードアクセスをオンにするとキーを押すだけでいろんなコマンドが発動する状態になるんで予期しない動作をさせないように自分が使うコマンド以外全て削除しとくといいです続いては肝心のスプリットビューワークスペースが自動で開く仕掛けについてシンプルなショートカットを作ると実現できますまずは作業内容を指定するポップアップの部分これはメニューと検索すると出てくるメニューから選択というアクションです試しに項目を用意してみるとこんな感じですでここにスプリットビューワークスペースを作るアクションを入れ込みます今度は分割と検索すると画面を複数アプリで分割が出てきますこれを対象の項目の下にドラッグすれば OK ですそしてスプリットビューで開くアプリを指定しますこれで終わりです全体像が気になる方は一時停止でチェックしてみてくださいそして最後に今作ったこのショートカットをさっきのフルキーボードアクセスからコマンドに設定すればキーだけでちょちょっと呼び出せるようになりますあとワークスペースの切り替えについても補足させてください本来は iPad のデフォルトショートカット地球儀キープラス矢印キーで瞬殺なんですが多くの外部キーボードには地球儀キーがないですよねよって設定一般キーボードハードウェアキーボード装飾キーのところで地球儀キーを割り振ります僕は長年コントロールキーに地球儀キーを割り振って生きてますが不都合を感じたことはありませんもっとおすすめの使い方などぜひコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきますところで最後に一つ謝罪させてくださいお気づきの同士の方も多いかと思いますが以前の動画でご紹介したアイリングスライドとゴム足の剥がし跡がめっちゃ残ってますただこれもしかすると原因はアイリングスライドやゴム足ではなく拭き掃除用の無水エタノールとか自分のひどすぎる手汗のせいでアルミが侵食されたとかもありえるかもですいずれにしても同様の状況でショックすぎるよって同士の方がおられましたら本当に申し訳ないと思っていますこの動画に低評価の鉄追など暮らしていただき何卒手打ちとさせてくださいということでチンパンジーみたいな嘘800チャンネルで本当申し訳ないんですが2024年も何卒よろしくお願い申し上げます理想の資材作りでした